بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئی ویڈیو لیکچر کے ساتھ محمد ساجد اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف بوٹنی گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ایبٹ آباد جو آج ہم لوگ سیل کمپوننٹس میں سے کمپوننٹ آف سیل یعنی سیل آرگنل ڈسکس کریں گے سینٹری اول اب ہمارے پاس سینٹریولس سب سے پہلے نان میمبرین باؤنڈیڈ سیل آرگینل یہ آپ کے پاس ہم نے انٹروڈکشن آف سیل آرگینلز میں ڈسکس کیا کہ نان میمبرین باؤنڈیڈ سیل آرگینل ہے لائک رائبوسوم سب سے پہلے سینٹریول کی آکرنس یہ انتہائی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سینٹریول از پریزنٹ آر ایبسنٹ ان وچ ٹائپ آف سیل تو نمبر ون سینٹریول پریزنس تو ٹپیکلی اسٹوڈنٹس ایک روٹا مار دیتے ہیں کہ سینٹریول پریزنٹ ان اینیمل سیل ایبسنٹ ان پلانٹ سیل لیکن آپ نے یہاں پہ ذرا تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ سینٹریول پریزنٹ ان وچ ٹائپ آف سیلس اینڈ ایبسنٹ ان وچ ٹائپ آف سیلس اب ہمارے پاس یہاں پہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو سینٹریول پریزنٹ ان ایلگل سیل موسٹ آف ایگز ایلگل سیل سینٹریول جو ہے وہ ایل جی کے سیلز میں پریزنٹ ہے لیکن آپ دیکھیں تو میں نے یہاں پہ آل ایل جی نہیں لکھا موسٹ آف ایل جی لکھا اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایکسپشنل کیس ہے سینٹریول ایبسنٹ ان ریڈ ایل جی یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سینٹریول ایبسنٹ ان ریڈ ایل جی وائل پریزنٹ ان موسٹ آف ایل گل سیلز نمبر ٹو سینٹریول پریزنٹ ان موسز یعنی برائیو فائٹس اینڈ فانز سیلز سینٹریول پریزنٹ ان برائیو فائٹ اینڈ فانز سیلز وائل ایبسنٹ ان فنجائے یعنی یسٹ جیمنو اسپام اینڈ انجیو اسپام سیلز وائل فائنلی پریز آلسو پریزنٹ ان اینیمل سیل تو یاد رکھنا ہے کہ سینٹریول موسٹ آف ایل جی سیل موسز یعنی برائیو فائٹس فن سیلز اور انیمل سیلز میں پریزنٹ ہے جبکہ ریڈ ایل جی میں یسٹ میں جیمنو اسپام اور انجو اسپامس کے سیل میں کیا ہے ایبسنٹ اب ہمارے پاس سینٹریول کی اسٹرکچر کمپوزیشن اینڈ اس کی اسٹرکچر سب سے پہلے سینٹریول کی شیپ سینٹریول ہالو سیلنڈریکل شیپ کا آپ کے پاس جو ہے وہ ایک سیل آرگینل ہے یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ اکثر و بیشتر اسٹوڈنٹ جب سینٹریول کو مائٹاسس یا میاسس کے لیے سٹڈی کرتے ہیں تو وہ نیوکلیس کے اوپر ٹو راؤنڈیڈ بال لائک اسٹرکچر ڈرا کر دیتے ہیں فار سمبالک ریپریزنٹیشن آف سینٹریول تو ان کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ شاید سینٹریولز آر راؤنڈیڈ ان شیپ وائل ان فیکٹ سینٹریولز آر سیلنڈریکل ان دیئر شیپ اب سینٹریول سیلنڈریکل یعنی راڈ شیپ ہیں آلموسٹ تو ان کی لینتھ زیادہ ہونی چاہیے ڈائمیٹر کم لینتھ از آلموسٹ زیرو پوائنٹ تھری ٹو زیرو پوائنٹ سیون مائکرو میٹر وائل دا ڈائی میٹر از زیرو پوائنٹ ون فائیو ٹو زیرو پوائنٹ ٹو فائیو مائکرو میٹر تو دیکھیں اس کی لینتھ زیادہ ہے ڈائی میٹر کم ہے اس لیے یہ سیلنڈریکل شیپ اب ہمارے پاس سیلنڈریکل شیپ میں اس کا نمبر تو اس کا نمبر جو ہے وہ آپ کا پاس ہوگا ون پیئر یعنی ٹو تو سیلنڈریکل شیپ میں سینٹریولز آر پریزنٹ ٹو ان نمبر مینز دیٹ ون 
पेयर पोजीशन जो है वो होगी टॉप ऑफ न्यूक्लियस ये आपके पास न्यूक्लियस की टॉप पे होंगे अब इनकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है अरेंजमेंट सेंट्रियोल की जो प्लेसमेंट है उसकी अरेंजमेंट कुछ यू है कि टू सेंट्रियोल आर प्लेस्ड एट राइट एंगल यानी नाइन्टी डिग्री एंगल ये अगर आप देखें तो ये एक सेंट्रियोल है दूसरे इसके ऊपर परपेंडिकुलर है यानी दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है नाइन्टी डिग्री का तो ये बात आपने याद रखनी है कि टू सेंट्रियोल प्लेस्ड ऑन ईच अदर एट नाइन्टी डिग्री एंगल यानी राइट एंगल ये पॉइंट इंतहा इंपॉर्टेंट है अब हमारे पास सेंट्रियोल की कंपोजिशन तो जब आप कंपोजिशन की बात करेंगे तो सेंट्रियोल कंपोज बाय ट्यूबिलिन ये ट्यूबिलिन प्रोटीन से बना है अब ट्यूबिलिन प्रोटीन की जो आपके पास अक्रिंस होगी ट्यूबिलिन प्रोटीन जो होगी वो इन फॉर्म ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स और इन माइक्रो ट्यूब्यूल्स के लिए ये आपके सामने एक नहीं बल्कि दो दो जबरदस्त किस्म की डायग्राम रिप्रेजेंट की गई ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स का जो नंबर है ये याद रखना है माइक्रो ट्यूब्यूल्स आर 27 सेवन पर सेंट्रियोल माइक्रो ट्यूब्यूल्स 27 सेवन है पर सेंट्रियोल एक सेंट्रियोल में कैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी हम लोग इस डायग्राम को देखें तो अगर आप इसमें काउंटिंग करें तो ये टोटल जो आपके पास माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं ये हैं 27 ये 27 सेवन माइक्रो ट्यूब्यूल सिलेंड्रिकल शेप बना रही हैं आप सेंट्रियोल अब इनकी अरेंजमेंट कैसी है इनकी अरेंजमेंट होगी इन फॉर्म ऑफ नाइन एरे या नाइन प्रोटो ट्यूब्यूल्स फिलामेंट अब ये नाइन कैसे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो वन टू थ्री एक रे है फिर सेकंड रे फिर थर्ड रे फिर फोर्थ रे फिर फिफ्थ फिर सिक्स फिर सेवन फिर एट्थ और फिर नाइन्थ लेकिन यहां पे चूंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो है आपका पास लंगिच्यूडनल सेक्शन में तो अब अगर हम इसको ट्रांसवर्स फॉर्म में देखें तो ट्रांसवर्स फॉर्म में इसमें नाइन रेज में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन ये आपके पास है नाइन रेज अब ये नाइन रेज है तो फिर हमारे पास ये ट्वेंटी सेवन माइक्रोट्यूल केस है तो याद रखें क्या आप अक्सर सुनेंगे नाइन ट्रिपलेट तो हर एक एरे में अगर आप माइक्रो ट्यूब्यूल्स देखें तो वन टू थ्री अगेन वन टू थ्री अगेन वन टू थ्री अगेन वन टू थ्री लेकिन अगर ट्रांसफर सेक्शन में देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा वन टू थ्री वन टू थ्री एंड सो रिपीटिवली आपके पास थ्री थ्री माइक्रो ट्यूब्यूल्स अरेंज अब अगर आप खुद काउंट कर लें टोटल रेज है तो नाइन टोटल रेज नाइन और हर रे में ट्रिपलेट है यानी थ्री माइक्रो ट्यूब्यूल्स का सेट है तो ऑटोमेटिकली नाइन थ्री आर ट्वेंटी सेवन माइक्रो ट्यूब्यूल्स अब ये जो ट्वेंटी सेवन माइक्रो ट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट बड़ी खूबसूरत सी अंदाज में आपके लिए की गई तो ये सिर्फ और सिर्फ इस बात को समझाने के लिए कि हमारे पास जो आपके जेन से ये जो आप राउंडेड दो बाल ड्रा करके सेंट्रियोल को समझने की कोशिश करते हैं तो ये जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है फैक्चुअली जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम होती है सेंट्रियोल की यू और ट्रांसफर सेक्शन में सेंट्रियोल आपके पास यू होता है अब ये सेंट्रियोल की कंपोजिशन तो 27 सेवन माइक्रो ट्यूब्यूल्स इन फॉर्म ऑफ नाइन ट्रिपलेट्स है ठीक है लेकिन असल क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल 
سینٹریول کرتا کیا ہے تو سینٹریول از مائکرو ٹیبیولر آرگنائزیشن سینٹر ایم فار مائکرو ٹی فار ٹیبیولر او فار آرگنائزر سی فار سینٹرس ایس فار پلولر مائکرو ٹیبیولر آرگنائزیشن سینٹرس ان سیل دی بیسک سورس یا بیسک فیکٹری آف مائکرو ٹیبیولز is in fact centriole jitni bhi micro tubules organized hongi unka jo center hai wo hai aapke paas centriole ab ye micro tubules karti kya hai these micro tubules form cilia inshallah kal ka humara topic hoga flagella ہم کمپیریزن پڑھیں گے بٹوین سلیا اینڈ فلیجیلا انشاءاللہ کل ان دونوں میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹوینٹی مائکرو ٹیبیولز آر پریزنٹ ان سلیا اینڈ فلیجیلا کیسے انشاءاللہ کل تو آسان لفظوں میں اب یو ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے کہ ہاو سینٹریول پلے رول ان موٹیلٹی بیکاس سینٹریول فارم بیسل باڈی اینڈ بیسل باڈی فارم سلیا اینڈ فلیجیلا فار موٹیلٹی نیکسٹ نمبر پہ کل ہم لوگوں نے ڈسکس کیا سائٹو اسکیلٹن میں مائکرو ٹیبیولز ایرائز فرام مائکرو ٹیبیولر آرگنیزیشن سینٹر جو فنکشن سینٹریول کا آلموسٹ ہر سٹوڈنٹ کو پتا ہوتا ہے وہ ہے سپنڈل فائبر فارمیشن جب سیل ڈیویجن ہوگی تو اس کے رائٹ اینگل کی پلیسمنٹ کی وجہ سے یاد رکھیں کہ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ رائٹ اینگل پہ جو پلیسمنٹ ہے اس کا بینیفٹ کیا ہے پرپینڈیکولر پلیسمنٹ کا اس وجہ سے ان کی ریپلیکیشن ان کی ڈپلیکیشن ایزیلی ہوتی ہے تو یہ مائکرو یہ جو سینٹریول ہیں یہ آپ کے پاس ریپلیکیٹ ہو کر ڈبل ہوں گے اس ڈبلنگ کے دوران ہمارے پاس لانگ اینڈ شارٹ اسپنڈل فائبرز بنیں گے وہ لانگ اینڈ شارٹ اسپنڈل فائبرز مائٹاسز یا میاسز میں تو وہ اسپنڈل فائبرز آپ کے پاس ریسپانسیبل فار دا مومنٹ آف کروموزوم ایز ویل ایز فار دا سیگریگیشن آف کروموزوم لاسٹ میں اس کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ فنکشن ہے کہ لوکیشن آف فرونگ ڈیورنگ سیل ڈیویزن جب سیل ڈیوائیڈ ہوگا تو کس ڈائریکشن میں سیل میمبرین کے اندر فرو بننی ہے فار سیل ڈیویزن یعنی سائٹو کائنیسز تو وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے سینٹریول پہ یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ بات جو کہ سینٹریول کے ٹاپک سے ریلیونٹ ہے سینٹریول ایپسنٹ ان انجیو ایس پمز ویچ آر موسٹ ایڈوانس ہائر ویسکولر پلانٹس جمنو ایس پم اینڈ ادر یسٹ اینڈ ریڈ ایل جی یسٹ میں تو ایس سچ پراپر مائٹاسز نہیں ہیں لیکن جمنو ایس پم اینڈ انجو ایس پم میں اسپیشلی دی ٹرو مائٹاسز ٹیکس پلیس آر ناٹ ایف ٹیکس پلیس دین سینٹریول ایز ایپسنٹ دین ہاؤ اسپنڈل فائبرز فارم فار مائٹاسز آر میاسز تو یاد رکھیں کہ وین سینٹریول ایپسنٹ دین فار مائٹاسز آر میاسز مینز دیٹ سیل ڈیویزن نیوکلیئر میمبرین از ریسپانسیبل فار دا فارمیشن آف اسپنڈل فائبر تو یہ کوشچن انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ سے ایگزامینر پوچھ لے کہ ان پلانٹس ان ہائر پلانٹس اسپیشلی سینٹریول از ایپسنٹ دین ہاؤ اسپنڈل فائبر فارم فار سیل ڈیویژن تو آپ کہیں گے نیوکلیئر میمبرین از اینالوگس اینالوگس کہتے ہیں ڈفرنٹ ان اسٹرکچر بٹ سملر ان فنکشن تو اینالوگس ٹو سینٹریول بیکاز نیوکلیئر میمبرین فارم ٹو اسپنڈل فائبرز فار ڈیویژن ان پلانٹس ہوپ فلی آپ نے یہاں تک لرن کیا ہوگا پھر بھی اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو ان شاء اللہ لذیذ پازیٹیولی ریپلائی کیا جائے گا تھینکس یو ویری مچ